সো ওয়েবসাইট ব্যাক আপ রাখার আমরা কয়েকটি উপায় আপনাকে দেখাবো তার মধ্যে আছে একবারে সহজ বাট নট সেফ এবং একেবারে সেফ ব্যাপারটা একটু জটিল হলেও সেফ একবার হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেফ ধরনের সো বিভিন্ন রকমের ব্যাক আপ করার ওয়ে ওয়েবসাইট ব্যাক আপ এবং রিস্টোর করার যে পুরো পদ্ধতিটা আছে সেটা কয়েকটা পদ্ধতি আপনাদেরকে দেখাবো যেটা আপনাদের ভালো লাগে আপনি সেটাই ইউজ করতে পারবেন সো সবার ফার্স্টে যেই পদ্ধতিটা দেখাচ্ছি এটা কিছুটা হার্ড কিন্তু সবচাইতে সেফ অর্থাৎ এই ব্যাক আপটা যদি আপনি রাখেন আপনার ওয়েবসাইট একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেফ থাকবে কোনো প্রকার কোনো প্রবলেম হবে না সো এটা করতে হলে আপনাকে আপনার সি প্যানেলে লগ ইন করতে হবে তারপর হচ্ছে আপনাকে এখান থেকে ফাইল ম্যানেজারে চলে যেতে হবে সো আপনি এটা হচ্ছে সি প্যানেলের ইন্টারফেসটা আমরা জানি এখন চেঞ্জ হয়েছে তাই আপনি জাস্ট ফাইল ম্যানেজার লিখে সার্চ দেবেন সার্চ বারে তারপর ফাইল ম্যানেজারটা পেয়ে যাবেন তারপর হচ্ছে ওটার উপর জাস্ট একটা ক্লিক করে দেবেন সো অনেকের হয়তো এরকম হয়েছে সি প্যানেল আবার অর্থাৎ সি প্যানেলে কয়েকটা ডিজাইন আছে সো যে কোনোটাতে আপনি সমস্যা নেই জাস্ট ফাইল ম্যানেজার লিখে সার্চ দেবেন তারপর এটাকে রাইট বাটনে ক্লিক করে ওপেন লিঙ্ক ইন নিউ ট্যাপ করে দেবেন বা ওটার উপর ক্লিক করে ওটা ওপেন করবেন তারপর আপনাকে আরেকটা ওপেন করতে হবে সেটা হচ্ছে পিএইচপি মাই অ্যাডমিন সো এই দুইটা হচ্ছে আপনাকে ওপেন করতে হবে সো এখানে যদি এরকম ডট ডট অনেকগুলো অপশন দেখেন তার মানে হচ্ছে যে আপনার হিডেন ফাইল অন করা আছে সেক্ষেত্রে সেটিংসে ক্লিক করে হিডেন ফাইলটা আনচেক করে সেভ করে দেন এটার আমাদের প্রয়োজন নেই সো আমরা এখন এখানে আসার পর আপনার যদি একটা ওয়ে একটা ডেটা বেস থাকে পিএইচপি মাই অ্যাডমিন এখান থেকে আমরা আমাদের ডেটা বেস দেখতে পাবো আর এখানে হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটের ফাইলটা সো আমরা একেবারে মেইন ফাইলটারই ব্যাক আপ নিচ্ছি তো হিডেন ফাইলগুলো অফ করার পর এরকম দেখা যাবে আর আমাদের এখানে হচ্ছে আমাদের ডেটা বেসগুলো দেখা যাবে এখন আপনাকে বুঝতে হবে যে কোন ডেটা বেসটা আপনার কোন ওয়েবসাইটের জন্য সো এখন আপনি যদি একটা ওয়েবসাইট হয় সেক্ষেত্রে আপনি পাবলিক আন্ডার স্কোর এস টি এটার উপর যখন ডাবল ক্লিক করবেন তখন হচ্ছে আপনি যেমন আমার এখানে দেখেন ব্লগ ডট হেড টাচ তারপর হচ্ছে হেড টাচ ইউটিউব মার্ট ফুরি সো আমার এখানে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো ওয়েবসাইট অনেকগুলো ফোল্ডার দেখাচ্ছে তার মানে হচ্ছে যে এখানে আসলে অনেকগুলো ওয়েবসাইট আছে সো জেনারেলি যেটা হবে আপনার হচ্ছে একটা মাত্র ওয়েবসাইট থাকবে আর আপনি যদি দুইটা ওয়েবসাইট থাকে সেক্ষেত্রে হয়তো আপনার একটা সাব ডোমেন থাকতে পারে যেমন আমার এখানে একটা সাব ডোমেন হচ্ছে মার্ট ফুরি সো আপনার যেই ডোমেনটা হবে মার্ট ফুরি ডট ওই ডোমেনটা ডট কম সো আপনি হয়তো সাব ডোমেন একটা ওয়েবসাইট করছেন সো সেটার জন্য আপনি ওটার উপর ডাবল ক্লিক করবেন ডাবল ক্লিক করে আপনি এই যে এই ফাইলটা এটা আপনাকে রেজিস্টার করতে হবে আর আপনার যদি কোনো সাব ডোমেন না থাকে জাস্ট আপনার একটাই ওয়েবসাইট একটাই ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টলেশন সেই ক্ষেত্রে আপনি পাবলিক আন্ডার স্কোর এস টি এম এলে যখন ক্লিক করবেন তখন আপনি এরকম একটা অপশন এরকম কতগুলো ফোল্ডার দেখতে পাবেন ডাব্লিউপি অ্যাডমিন কন্টেন্ট ইনক্লুড তারপর হচ্ছে পিএইচপির এই ফাইলগুলো সো তখন আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে প্রথমে হচ্ছে আমাদের ডাব্লিউপি কম ফিক এটার উপর রাইট বাটনে ক্লিক করে বিউতে ক্লিক করতে হবে এটা কেন করবেন সেটা হচ্ছে আপনাকে ডাটা বেসটা আগে চিনে নিতে হবে সো এটা হচ্ছে ডাব্লিউপি নাইনটি এইট সো আমরা এটাকে এখন ক্লোজ করে দিতে পারি এখান এসে ডাব্লিউপি নাইনটি এইটের উপর আমাদেরকে ক্লিক করতে হবে আপনার যদি আমি আবার বলছি আপনার যদি একটা হয় সেক্ষেত্রে আপনি শুধুমাত্র একটাই দেখতে পাবেন সো আপনি ওইটার উপরেই ক্লিক করে দেবেন তারপর আমরা এক্সপোর্টে চলে আসব এবং এখানে কুইক এটা কুইক রাখবো এটার ফর্মেটটা এস কুয়েল রাখবো যদি অন্য কিছু থাকে এখানে অনেকগুলো আছে সো আমরা এস কুয়েল করে জাস্ট গোতে ক্লিক করে দেব সো এখন হচ্ছে আপনার এখানে একটা ওয়েবসাইট সরি এখানে আপনার একটা যে সাপোজ আমার এখানে যে একটা ফোল্ডার লোকেশন আমি দিয়েছি সো এই লোকেশনে আমি এখন আমার এই ডেটা বেসটাকে সেভ করে নেব সো লাস্টে এস কিউএল ডট এস কিউএল আছে এটা হচ্ছে আমার ডেটা বেস দেখতে পাচ্ছেন আমার অলরেডি এটা সেভ হয়ে গিয়েছে এখন আমি যদি আবার এখানে ক্লিক করি সেক্ষেত্রে আমি এখানে চলে আসব এবং এখানে সিলেক্ট অলে ক্লিক করব তারপর হচ্ছে আমি এখান থেকে কম্প্রেসে ক্লিক করব জিপ আর কাইবে ক্লিক করব কম্প্রেস ফাইলে ক্লিক করব তারপর দেখতে পাবেন এরকম আপনার এটা কম্প্রেস হয়ে যাবে এবং কম্প্রেস হওয়ার পর আপনি যদি রিলোডে ক্লিক করেন তাহলে হচ্ছে এরকম ডাব্লিউপি অ্যাডমিনের একটা ফাইল একটা মানে জিপ ফাইল পেয়ে যাবেন যেটাতে আপনার সবগুলো ফাইল জিপ আকারে থাকবে এখন আপনার যদি এখন আপনার যদি দুইটা লাইক ফোল্ডার হয় সেক্ষেত্রে আপনি এই যে যেমন আপ ওয়ান লেভেল দিলে সো এখানে হচ্ছে আপনি দেখতে পাবেন যে এখানে অনেকগুলো থাকবে যেমন আপনার দুই তিনটা সাব ডোমেন থাকলে এরকম এরকম থাকবে সো আপনি প্রত্যেকটাতে ক্লিক করে ওটার ওয়েবসাইটটা ব্যাক আপ নিতে পারেন ফার্স্টে মেইনটার একটা ব্যাক আপ নিতে পারেন যে এরকম করে আর যাদের একটা আছে তাদের তো আমি যেটা দেখাইলাম এটাই খুব সিম
तो एन आनी आपनर वेबसाइटे रिस्टोर करबें क्यों सो रिस्टोर करते हम सपोज आनी हे तक हमें अपन आर सेम य जैगे चले आसबें सी पैनल पब्लिक पब्लिक आंड्रेस क्रो एस टी एम एल एखे चले आसबें इसे हे अपनी एखे पब्लिक आंड्रेस क्रो एस टी एम एल क्लिक करबें तरह से आपलोडे क्लिक कर तपर सिलेक्ट फाइले क्लिक करम्पिटार थे वही डब्ल्यू एपी एडमिन य फाइल्ट के सिलेक्ट कर देव तक हमें आपलोड हो जाए ये देखते हमें जो इटे शो इन फोल्डार करी सो हमें आर रिफ्रेश कर ले रिफ्रेश करते हैं ये कि आसे ना ये चले आस सो एटार ऊपर जस्ट इटे टेने जो एखान जस्ट टेने ये झेड़े दी ये बक्सटार मध्य एखे बोलते से ओवर रईड करते चाची कि ना सो हमें इस दिल तो ये देखें अपना आपलोड शुरू हो जाए सो आपलोड जो इन्हें एक बारे सब कमप्लीट हो बार्ट सबूज हो जाए तक अपनी गो बैक दिले एरक एक फाइल देखें अपने चले आसें बाकी जो फाइलगू थे वगूल जस्ट डिलीट कर दें रईट बाटने क्लिक कर डिलेटे क्लिक कर स्कीप ये क्लिक कर कन्फार्म कर दें शेष एख आनी रईट बाटने क्लिक कर ये जस्ट एक्सट्रैक्ट करबें तपर एक्सट्रैक्ट फाइले क्लिक करबें तपर देखें अपन सबग फाइल एखे चले आसे एखन आपना जो क्या करते हैं सी पैने इसे अपना के सार्च करते हमें हे डेटाबेस सो हमें जो एखे माइ स्कुएल डेटाबेस चले जा डेटाबेस लिखे सार्च कर ले रखो माइ स्कुएल डेटाबेस ये पे जा सो एखे हाँ के सर्वप्रथम एक डेटाबेस तैरि करते हैं सो ये एक डाटाबेस नेम दीते हैं तो निव दिए ये क्रिएट डेटाबेस क्लिक कर दीची ये जिसगल आपके आबा लिखे रखते हैं कोथाओ जमन फर एक्साम्पल नोट पैडे कोथाओ आप ये लिखे रखते हैं सो हमें इटे लिखे रखते डेटाबेस नेम सो एरपर हमें एक डेटाबेस यूजार तैरि कर सो यूजार तैरि करते हम जो नीचे दिखे आसि ये क्लिक कर डेटाबेस एक यूजार नेम एच्छे एक पासवर्ड दिए दीते हैं पासवर्डा हमें कपि कर नहींब तर एखे चेकमार्क दिए यूज पासवर्डे क्लिक कर क्रिएट यूजार ऊपर क्लिक करते हैं तरपर हमें एखान गो बैक क्लिक करब डेटाबेस यूजार नेम तो सेम आनी एखे सब लिखे रखबें तपर हम पासवर्ड तो लिखे रखबें डेटाबेस नेम यूजार नेम पासवर्ड सो य तीनटे जिन के लिखे रखते हैं कारण यगल लागे एन एक बारे नीचे दिखे आसले एखे लेखा एड यूजार टू डेटाबेस सो इन के यूजार मात्र तैरि कर डेटाबेस दुईटा के सिलेक्ट कर दिए जस्ट एडर ऊपर क्लिक करते तपर एखान अल प्रिविलेज मेक चेन्जेस जख ए रखम सकसेस एक मैसेज पा तर मैं अपना डाटाबेस कानेक्ट कर शेष एखी जो क्या करते हैं अपना फाइले आसते हैं और डब्ल्यूपी कन्फ्लिक डट पीएचपी एटर होते रईट बाटने क्लिक कर इडिटे क्लिक करते हैं आर इडिटे क्लिक करते हैं तपर एखे अपन ये डाटाबेस नेम आई नेमटा ये कपि कर एखे हेटे पेस्ट कर दीते हैं खने पेस्ट कर दीते हैं जी पासवर्ड आई पासवर्डा इखने पेस्ट कर दीते हैं तपर हमें सेफ चेन्जेस क्लिक करते हैं एन आर पीएचपी माइ एडमिने चले जो है कारण अभी डाटाबेस कानेक्ट कर डाटाबेस क्योंकि आपलोड कर नहीं सो पीएचपी माइ एडमिने जा नतून डाटाबेसा से पे जाब सो हमें सेटर पर क्लिक करब कि नहीं क्षेत्र में इम्पोर्टे चले जाब तर चूज फाइले तपर हमें डेटाबेसा चूज फाइले गए लाइक सिलेक्ट कर देव दिए ओपने क्लिक करब और आपनर फाइल जो छोटो है ये हे पार्शियल इम्पोर्टा के आनचेक कर देवें एसक्यूएल एखे एसक्यूएल आना चेक करबें एगू चेक थक यार नान थक ये जिरो थक ये चेक थक अर्थात बाकी जिनगूल जो एरक थे एरक रेखे दिए गोते क्लिक कर तो ये हे अपना किन टाइम नहीं टाइम नेारे जो फाइल्ट बसि बड़ो छो ना सो ए देखें एखे हमारे प्रत्येक डेटाबेस क्योंकि चले आस डेटाबेस चले आसार फाइल चले आसार फाइल डेटाबेस कानेक्ट कर डेटाबेस क्रिएटो कर फिलसी और डेटाबेस डेटाबेस आपलोडो कर दीसि सो एखे हमें ये एक बारे सब चे हार्ड और सब चे सेफ एक्टा वे
সো আমরা এখন আরেকটা ওয়ে দেখাবো সেটা হচ্ছে প্লাগ ইন দিয়ে এটা আসলে আরেকটু ইজি বাট এটা অনেক সেফ কিন্তু আপনার ওয়েবসাইটের ফাইলটা যখন অনেক বড় হয়ে যাবে তখন হচ্ছে এটা প্রবলেম তৈরি করবে সো আগেরটা সবচেয়ে বেস্ট হবে বাট এই জিনিসটা ইজি সো এটার জন্য আমাদেরকে প্লাগ ইনে ক্লিক করতে হবে এবং অ্যাড নিউতে ক্লিক করতে হবে এবং এখানে আমাদেরকে সার্চ করতে হবে হচ্ছে আপ ড্রাফট সো এটা লিখে যখন আমি এখানে সার্চ করব তখন এই প্লাগ ইনটা পেয়ে যাবো আপড্রাফ প্লাস ওয়ার্ড প্রেস ব্যাক আপ প্লাগ ইন সো এটাকে আমরা ইনস্টলে ক্লিক করব এবং অ্যাক্টিভেট করব এই প্লাগ ইনটা আসলে অনেকটা জোস কারণ এটা হচ্ছে আপনার নিজে নিজে অটোমেটিকলি ব্যাক আপ নেবে তারপর হচ্ছে আপনার অটোমেটিকলি নিজে নিজে ব্যাক আপ নেয় এবং যখন আপনার হয়তো কোনো দেখা যাচ্ছে প্লাগ ইনের জন্য প্রবলেম হয়েছে তখন আপনি প্লাগ ইনটা রেজিস্টার করতে পারেন তখন আপনার থিমের জন্য প্রবলেম হয়েছে তখন থিমটা রেজিস্টার করতে পারেন এইগুলো আর কি এরপর এখানে কী করতে হবে এটা আসলে বলেই দেয় প্রেস হিয়ার টু স্টার্টে ক্লিক করবেন অথবা সেডিংসে ক্লিক করবেন তারপর হচ্ছে এখানে আপনি প্রথমে একটা ব্যাক আপ নিয়ে নিতে পারেন যে ব্যাক আপ নাতে ক্লিক করলে এটা আপনার জন্য একটা ব্যাক আপ নিয়ে নেবে আর তারপর হচ্ছে আপনি যদি এখানে সেডিংসে চলে আসেন এবং ম্যানুয়াল ব্যাক আপ সিলেক্ট করতে চান আপনি যে যেমন প্রত্যেক দেখা গেছে প্রত্যেক টু আওয়ার টু আওয়ার না উচিত না প্রায় দেখা গেছে প্রত্যেক ডেইলি একটা করে ব্যাক আপ নেবেন এবং আপনি এখানে প্রত্যেক ডেইলি নিলে এখানে হচ্ছে আপনি ফোর বা ফোর বা ফাইভ আপনি এখানে সিলেক্ট করে দিতে পারেন দুইটা সেম সেম রাখবেন উপরে নিচে সেম সেম রাখবেন আপনি মে মূলত ডেটাবেসটাকে আসলে আর একটু কমেও নিলে নিতে পারেন এটা হচ্ছে উইকলি নিতে পারেন বাট আমার মতো দুইটা সেম নিলে বেটার তারপর আপনি এখানে হচ্ছে গুগল ড্রাইভ সিলেক্ট করে দিতে পারেন তারপর হচ্ছে আপনি এখান থেকে এসে যখন এখানে সেফ চেঞ্জেসে ক্লিক করবেন তখন হচ্ছে আপনাকে আপনার একটা জিমেলের সাথে কানেক্ট করতে হবে সো আপনি যখন এটাকে জিমেলের সাথে কানেক্ট করবেন সাইন ইন উইথ গুগলে ক্লিক করলাম এখন এখানে আপনি আপনার জিমেলের সাথে কানেক্ট করে ফেলতে পারবেন কানেক্ট করে এখানে আপনি যখন সেভ দিবেন তখন এটা হচ্ছে আপনার অটোমেটিকলি আপনার কিছু ব্যাক আপ নিবে এবং ওই ব্যাক আপগুলো হচ্ছে আপনার সেভ থাকবে ওই জিমেলে বাট এটাতে একটা প্রবলেম হয় সেই প্রবলেমটা হচ্ছে যে আপনার ওয়েবসাইটে লাইক অনেক স্লো করে দেয় অনেক সময় যদি বেশি ফাইল হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি আমাদের থেকে কোশ্চিং নিয়ে থাকেন তাহলে আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন আমরা আসলে আপনাকে এখানে এই এটা এই ক্ষেত্রে হেল্প করব এরপর আমাদের আরেকটি ওয়ে আছে সেটা হচ্ছে আমাদের সি প্যানেলে আমরা আবার আমাদের সি প্যানেলে চলে যাব সেই ওয়েটা হচ্ছে আমাদের সফটওয়্যার কুলাস ব্যাক আপ এটা আসলে আমি অতটা সাজেস্ট করি না বাট অনেকে নিতে পারেন যদি আপনার এটা বেশিক্ষণ না রাখতে হয় সেক্ষেত্রে আপনি সফটওয়্যার কুলাস অ্যাপস ইনস্টলার এটার উপর চলে যাবেন জাস্ট এখানে সফট লিখিয়ে সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন সফটওয়্যার কুলাস অ্যাপস ইনস্টলার সো এরকম একটা অপশন পাবেন এবং এখানে হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসের উপর ক্লিক করবেন সো সফটে আসার পর আপনি আসলে এরকমভাবে একটা জিনিস দেখতে পাবেন যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা আইকন আছে সেটার উপর ক্লিক করতে হবে তারপর নিচের দিকে আসতে হবে এবং এখান থেকে ব্যাক আপের উপর ক্লিক করতে হবে সো ব্যাক আপের উপর ক্লিক করার পর ব্যাক আপ লোকেশন এখানে আপনি লোকাল ফোল্ডার নামে একটা অপশন পাবেন সেটার উপর ক্লিক করে দেবেন আপনার যদি কোনো ব্যাক আপ নোট দেওয়া থাকে সেই নোটটা এখানে দিতে পারেন তারপর ব্যাক আপ ডিরেক্টরি ব্যাক আপ ডেটাবেস এগুলো সিলেক্ট করে দিয়ে জাস্ট ব্যাক আপ ইনস্টলেশনের উপর ক্লিক করবেন এবং খুব শীঘ্রই এটা আপনার ব্যাক আপটা নিয়ে নেবে এবং এটার ক্ষেত্রে আপনার যে প্রবলেমটা হবে সেটা হচ্ছে আপনি জাস্ট আপনার যদি দেখা গেছে যে একটা ব্যাক আপ খুব ইম্পর্টেন্ট একটা দুইটা আপনি এভাবে রাখতে পারেন বাট আপনার ওয়েবসাইটটা যখন বড় হবে তখন এটার ক্ষেত্রে প্রবলেম হবে বাট এটা হচ্ছে কুইক এবং ইজি কারো ব্যাক আপ লাগলে এইরকম ব্যাক আপটা আপনি নিতে পারেন এটা সবচেয়ে বেস্ট হবে সো এখন আমরা আবার সফটওয়্যার কুলার্সের উপর ক্লিক করব এবং এখান থেকে আমরা ব্যাক আপে চলে যাব এবং এখানে আমরা আমাদের এই ব্যাক আপটা দেখতে পাবো এখন আমি চাইলে এই ব্যাক আপটা এখান থেকে ডাউনলোড করে রাখতে পারি অথবা হচ্ছে আমি এখন চাইলে এটাকে এখান থেকে রিস্টোর করতে পারি তো এখানে রিস্টোরে যদি আমি ক্লিক করি তখন আমার এই ব্যাক আপটা চলে যাবে সো আমি যদি এখন রিস্টোরের উপর ক্লিক করি তারপর আবার রিস্টোর ইনস্টলেশনের উপর ক্লিক করি তাহলে হচ্ছে এটা আমাকে আমার ব্যাক আপে নিয়ে যাবে এখন হচ্ছে ধরুন আপনি ব্যাক আপটা তো ডিলেট করতে হবে কারণ আপনি এখানে বেশি ব্যাক আপ রাখলে আপনার ওয়েবসাইট লাইক সি প্যানেল ফুল হয়ে যাবে আপনার ওয়েবসাইটের প্রবলেম হবে সো সেই ক্ষেত্রে আপনি হচ্ছে এখানে জাস্ট ডিলেটে ক্লিক করে জাস্ট ওকেতে ক্লিক করবেন এবং আপনার এটা জাস্ট ডিলেট হয়ে যাবে আর আমাদের লাস্ট একটি ইজি ব্যাক আপের ওয়ে আছে সেটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা প্লাগ ইন দিয়ে সে সো প্লাগ ইন থেকে অ্যাড নিউতে যাই আচ্ছা এখানে একটা জি
all in one wp migration so ei jinish ta ami suggest kore na karon ta hocche apni etate khub boro file backup nite parben na so eta hocche amader 4.5 er je 0.5 ta seta ami karon eta ami just apnake bole dibo eta dik kibhabe hoy karon eta hocche boro file nile hocche apnake eta like 200 mb ba emon boro file nite hole apnake hocche etar probation ta kinte hobe but apni eta choto file doren apnar 50 mane apni ajke wordpress install korchen apnar like for example 50 ba 30 gb এরকম ফাইল হবে সেক্ষেত্রে আপনি এটা ইনস্টল করে এটা দিয়ে ট্রাই করতে পারেন বাট আমাদের এখানে কাজের আরও যে প্লাগ ইনগুলো আছে সেটা হচ্ছে এই যে ডুপ্লিকেটর এই প্লাগ ইনটা তারপর হচ্ছে আমাদের আরেকটা আছে এই যে ব্লগ বল্ট এই প্লাগ ইনটা সো ডুপ্লিকেটরটা আমরা যদি দেখাই ব্লক বলটা দিয়েও খুবই লাইক করা যায় বাট আমি আসলে অতটা কমফোর্টেবল মনে করি না এখানে আরও অনেকগুলো প্লাগ ইন আছে আপনি এগুলো দেখতে পাচ্ছেন বাট আমি যেটা আপনার জন্য বেস্ট হবে আমি জাস্ট ওটাই দেখাচ্ছি কারণ হচ্ছে এটা ইজি সো আমি এটা ইনস্টল করার পর এখানে ডুপ্লিকেটর নামে একটা অপশন পেয়ে গেছি সো আমি যদি এটার উপর ক্লিক করি তারপর হচ্ছে আমি এখানে ক্রিয়েট নিউতে ক্লিক করতে পারবো এবং এটার একটা নেম দিতে পারবো আর বাকি জিনিসগুলোতে আমাদের হাত দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই এখানে জিনিসগুলো যেমন আছে এরকম রেখে জাস্ট আমরা নেক্সটে চলে যেতে পারি তারপর এটা আমার সাইটটা কি স্ক্যান করবে তারপর এখানে আমাদের প্রত্যেকটা জিনিস গুড দেখাচ্ছে সাইজ চেকটা আমাদের এখানে দেখাচ্ছে সো এইগুলো দেখার পর আমি এখানে ইয়েস কন্টিনিউ উইথ বিল্ড প্রসেস এটার উপর সিলেক্ট করে দিয়ে জাস্ট বিল্ডের উপর ক্লিক করব এবং আমার বিল্ডিংটা স্টার্ট হবে সো এখানে দেখাচ্ছে যে বিল্ডিং প্যাকেজ থার্টি পার্সেন্ট এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট হওয়া পর্যন্ত আমাদেরকে ওয়েট করতে হবে সো এখন আমাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়ে গিয়েছে এখন আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এখানে দুইটা ফাইল আছে আমার ইনস্টলার এবং আর্কাইভ সো আমি ডাউনলোড বোথ ফাইলে ক্লিক করে দিয়ে আমার এই ফাইলটাকে ডাউনলোড করে এটা সাই এম বি হবে বেশিক্ষণ লাগবে না ডাউনলোড এটা হতে সো অ্যালাউ করে দিলে আমার দুইটাই ডাউনলোড হয়ে যাবে ডাউনলোড হওয়ার জন্য আমরা এখানে ওয়েট করব সো এখন আমি এখানে দেখেন হাউ টু ইনস্টল দিস প্যাকেজ এখানে বলাই আছে যে কীভাবে এটাকে হচ্ছে আমরা ইনস্টল করতে পারবো এটাতে ক্লিক করার পর আমাদের এখানে কিন্তু ভিডিও দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ডুপ্লিকেটার প্রো দিয়ে কীভাবে করতে হবে লাইক মোটামুটি এখানে আরও হাবিজাবি অনেক কিছুই আসে সো আপনি হচ্ছে এগুলোকে এটা কি দেখলে আপনি আরও বিস্তারিতভাবে বুঝতে পারবেন যেটা কীভাবে করতে হবে সো এটা এবং এটা এই দুইটা ইনস্টল এখানে এরকমভাবে দুইটা আসলে ফাইল দেখতে পাবেন যেমন আমরা যদি এটার প্রপার্টিসটা দেখি সো আমি এখন এটা দুইটা তো আমার লাগবে না সো আমি ডিলেট করে দিতেছি ওকে ফাইন সো এই দুইটা ফাইল ইনস্টল হওয়ার পর আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে এই দুইটাকে আমাদের সি প্যানেলে আপলোড করতে হবে কোথায় পাবলিক আন্ডার স্কোর এস টি এম এলে সো সি প্যানেলে আপলোড করার পর পাবলিক আন্ডার স্কোর এস টি এম এলে আপলোড করার পর আমাদেরকে লিখতে হবে ইনস্টলার ডট পিএইচপি অর্থাৎ ওয়েবসাইটের নামের শেষে স্ল্যাশ এখানে ইনস্টলার ডট পিএইচপি লিখতে হবে সো ইনস্টলার ডট পিএইচপি লেখার পর আপনি হচ্ছে আপনাকে ডাটাবেস ক্রিয়েট করতে হবে আমরা আগে যেরকম দেখাইছিলাম প্রথমে প্রথম পার্টটাতে ডাটাবেস ক্রিয়েট করতে হবে ডাটাবেস ইউজার নেম ডাটাবেস তারপর হচ্ছে ওই ডাটাবেস দুইটা ইউজারের সাথে ডাটাবেসটাকে কানেক্ট করতে হবে তারপর হচ্ছে ইনস্টলারটাকে রান করতে হবে এখন আমার কথা হচ্ছে এখানে দরকার কি আমার প্লাগ ইন ইউজ করার যদি আমি প্রথমটাতে আমি খুব ইজিলি আমি জাস্ট ডাটাবেস আর পিএইচপি জাস্ট ইনস্টল করে ফেলতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমার তো দরকার নাই ওইটা ইউজ করার তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার বাট এখানে অনেক সময় জিনিসটা কাজে লাগে যেমন হচ্ছে সাপোজ অনেক হোস্টিং লাইক আছে যে আপনাকে হোস্টিং কোম্পানি আছে যে সি প্যানেল দেয় না তো সেক্ষেত্রে ওটা আপনি তো ইনস্টল করতে পারতেছেন না আমাদের প্রত্যেকটা প্যাকেজের সাথে কিন্তু সি প্যানেল আছে সো আপনার যদি হোস্টিং প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আপনি হচ্ছে আমাদের থেকে নিতে পারেন আমাদের জোস জোস দুইটা প্যাকেজ আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইট জিবি সিক্সটিন জিবির প্যাকেজ উইথ ফ্রি ডট কম অর ডট ইনফো অর এক্স ওয়াই জেড অর্থাৎ ফ্রি ডট কম অথবা ইনফো অথবা এক্স ওয়াই জেড সাথে আপনার হোস্টিং এবং লাইক প্রত্যেকটা যে যে জিনিসগুলো আপনার প্রয়োজন হয় সেই জিনিসগুলো দিয়ে আপনি একটা হোস্টিং পাচ্ছেন এবং আমাদের আরও অনেকগুলো প্যাকেজ আছে আপনি যে কোনোটা আসলে নিতে পারবেন চাইলে সো এই ছিল আমাদের ব্যাক আপ নেওয়ার পদ্ধতিগুলো আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন কারণ আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আসলে অনেক অনেক ওয়ার্ড প্রেস রিলেটেড হেল্পফুল অনেক ভিডিও আছে আমাদের লাইক ফ্রিলান্সিং তারপর এলিমেন্টার অর্থাৎ আমাদের ওয়ার্ড প্রেস বা ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট ওয়েবসাইট ডিজাইন উপর যদি ফ্রিলান্সিং করতে চাই আমাদের যে জিনিসগুলো লাগে সেটা আপনি শিখতে পারবেন আপনি ওয়ার্ড প্রেস একবারে বেসিক থেকে শিখতে পারবেন আপনি এলিমেন্টার এর আমাদের পেইড কোর্স ফ্রিতে আপলোড করা আছে অর্থাৎ পেইড কোয়ালিটি কোর্স আপনি ফ্রিতে পাবেন সেই জিনিসগুলো দেখতে হলে আমাদের ভিডিওটা